Війська Північної Кореї вже у Росії. Це вперше підтвердили у Пентагоні. А саме міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що є докази того, що війська КНДР у Росії. Але що саме вони там роблять, поки невідомо. У цьому доведеться розбиратися. Якщо вони є співучасниками війни, якщо вони мають намір брати участь у цій війні від імені Росії, це дуже-дуже серйозна проблема. Це матиме вплив не лише в Європі, це також вплине на події в Індотихоокеанському регіоні, сказав Ллойд Остін журналістам у Римі. Паралельно з цим у мережі почали з'являтися відео, на яких жителі Москви фотографуються начебто з північнокорейськими офіцерами у центрі столиці РФ. Скільки саме їх приїхало, достеменно невідомо. Видання Reuters із посиланням на конгресменів Південної Кореї пише, що Північна Корея відправила до Росії ще півтори тисячі військових. На додачу до тих півтори тисячі, про які минулого тижня повідомляла Національна розвідувальна служба Сеула. Тобто наразі їх уже три тисячі. Загалом Пхеньян пообіцяв надати РФ близько десяти тисяч військових, розгортання яких, як очікувати, Завершиться до грудня, додає видання. Тим часом The Wall Street Journal з посиланням на колишнього офіцера російської розвідки, поінформованого про деталі угоди, пише, що на території Росії військове навчання вже проходить перша хвиля з близько тисячі північнокорейських солдатів. Після підготовки їх можуть залучити до ведення бойових дій Росії проти України. Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї для війни проти України. Також очільник головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що приблизно 11 тисяч північнокорейських піхотинців проходять підготовку на Сході Росії. За словами Буданова, вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада. Водночас Росія і Північна Корея заперечують ці повідомлення і називають їх безпідстав Чутками. А представник Північної Кореї в ООН заявив, що відносини КНДР з Москвою є легітимними і заснованими на співпраці. До слова, Пхеньян відкрито підтримує Москву у війні в Україні та визнає анексовані території України частиною Росії. У червні цьогоріч Москва і Пханьян підписали договір про стратегічне партнерство, що передбачає, споміж іншого, взаємну військову підтримку в разі агресії третьої країни. Марта Занюк, телеканал НТА.